बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑनर्स पुर्तुम बोशर शिक्षर्ती भाइयों बनेरा तुम अंदर पति रोल अमर शुभेच्छा आमी मोहम्मद आशफ जमान प्रोफेसर राष्ट्रविज्ञान विभाग आदित्य मर्शल के कॉलेज लाल मुनीर हाट तुमरा आशा करिए शक्ली भालो रहे चु एवं नीच ग्रीही रहे चु तो आमी � लोक प्रशंसन पढ़ाई और आज के आमदन लोक प्रशंसन है एक टी गुरुत्वपूर्ण अध्याय ने आम लालचना कर बोल शेटी होती है हलो शाधरणों को ओ विशिष्ट को तुमने शब्द कोई अभूत रोए चो जो प्रशंसन है शाधरणों तो दो टी विशेष स्त्री था के एक टे होती है हलो कैडर स्त्री एक टे नॉन कैडर स्त्री था के अब साधारणोग्गो अर्थात् जेनरलिस्ट आर आरेक्टी होते हैं विशिष्टोग्गो बा स्पेशलिस्ट तो पुर्तो में अमरा जेनरलिस्ट कारा तादेशों में एक टू जीने नहीं शंपोर्क तादेशों पर किटू जीने नहीं अमरा साधारणों तो जे जारा पुरुषोंनेर निद्रिष्टो कोनो काज ना कोरे पुरुषोंने समुन्नय दायित्व बालन करें एवो जा� शकुल प्रकार शिद्धांत गुलो के साधारण भावे बास्तु बाइन कॉर्डर जन्नो प्रोचेस्ट प्रोवेनन कॉर्डर तारे होच्छ नहलो साधारणों को बा जेनरलिस्ट आर विशिष्टों का रा जारा कुनो शून्य दिश्टो एक टी टॉपिक के रूपोरे बा शून्य दिश्टो एक टी विषय रूपोरे जखोन दिर्घो दिन काज कॉर्डर फले बा विभिन्न कर्मो दक्षता बा कर्मो उभिकोतर फले जे एक विशेष गैनर उदिकरी होन शे कर्मो दक्षुष चेनी के बाला होच्छे विशिष्टोगो बा स्पेशलिस्ट ताहोले अमरा शादरन होवे की बुझी शादरन होवे बुझी जे जारा पुष्टिशुनेर शार्बिक समुन्नर काज कोच्छेन तारा होच्छेन होलो शादरनोगो बा जिनरेलिस्ट आर जारा पुष्टिशुनेर कोनो शून्य दृष्टि एक टी अंकशर काज करते हैं तादर के बोला होते हैं स्पेशलिस्ट बा विशिष्टोग्गो उधर विषय वामन बोलते पड़ी जे एक जोन ईवनु शहेब एक जोन डीसी शहेब एक जोन जुगमो शोचीब एक जोन उत्तरीक्त शोचीब एक जोन शोचीब इनारा होते हैं नहुलो जेनरलिस्ट कारण इनारा पोषण ह अमरा स्पेशलिस्ट बोलते बुझिए था कि जब वो डॉक्टर तार काजू चे शिवा प्रदान करा तीनी शुद्ध मात्रो तार पिशा कोतो जीवने डॉक्टरी छोंगे शंपित तो थाकेन एवं अमरा आरो देखते पाई ये विभिन्नो डिपार्टमेंटेड इंजीनियर रोए चेन प्रकोष्ठली ज़्यादा जो बोलते हैं अमरा आबार रोए चेन टैक्सर � जॉस जॉस शेफ कौन तादर बिचारी कार्य करने पर चलने कुछ हैं इच्छा रहो रोए चे मौसी कर्मो करता बॉन कर्मो करता इबाबे अमरा देखते पारी बैटरीनरी सर्जन इरोकोम जे स्पेसिफिकली एक्टी विशेष डिपार्टमेंट जीने काज कोड़े चेन बहु दिन धोरे बहु बहु काल धोरे किंतु एकी विषय काज कोड़े चे� जारा कोनो शून्य दृष्टि एक टी काज ना करे बरों प्रशासन में विभिन्न प्रकार समुन्नत नहीं जे काज गुलो करे था क्यों तादरकी बाला है होते हैं हलो जेनरलिस्ट बा शाधरणों को आशा करी तुमरा आमर इकलस से ऐतरु कौन दूध बुझते पड़े चो आ आर जो दी कोनो प्रकार कोनो तुम्हारे प्रश्न था के ताहलो तुमरा आशी अमरा जे शाधरणों को एवं विशिष्टों को जे अमरा टॉपिक टे पोर्ची इटा पुष्टों के स्ट्रेनी विभाग आगे इटा आलोचना करनी है अमरा जे पुष्टों की नया जे टोटल जे पुष्टों एक पुष्टों के इते स्ट्रेनी विभाग टे रोए चे शेही स्ट्रेनी विभाग के दिखे अमरा दृष्टिपद कोरी अमरा जानी जे पुष्टों म ए पुष्टों के स्थिति विभाग के प्रोजेक्ट आते किना अवश्य आते कारण एक-एक जोन पुष्टों के भूमिका 
কার্যকারিতা কার্যগত বৈশিষ্ট্য কার্যগত মূল্যায়ন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে কারণ এক একজন প্রশাসক এক এক জায়গায় এক একভাবে কাজ করেন এক একটা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কাজ করেন কেউ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিয়ে কাজ করছেন কেউ সড়ক নিয়ে কাজ করছেন কেউ সেতু নিয়ে কাজ করছেন কেউ মৎস্য নিয়ে কাজ করছেন কেউ গবাদি পশু নিয়ে কাজ করছেন কেউ সমাজ কল্যাণ নিয়ে কাজ করছেন কেউ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছেন কেউ বাজেট নিয়ে কাজ করছেন সো এক একটা প্রশাসকের ভূমিকা এক এক জায়গায় এক এক রকম হিসেবে প্রতীয়মান হয় যখন কোনো সুনির্দিষ্ট একটি জায়গায় একটি কাজ বারবার করার ফলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে হলো প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ আর কার্যভিত্তিক বিশেষজ্ঞ বলতে আমরা যে জিনিসটি বুঝি আমি সিরিয়ালে আসি কার্যভিত্তিক পশু বিশেষজ্ঞ জিনিসটি কি কার্যভিত্তিক পশু বিশেষজ্ঞ বলতে আমরা বুঝিয়ে থাকি যে সুনির্দিষ্টভাবে আমরা ডাক্তার মহোদয়কে ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়কে উকিল মহোদয়কে দুঃখিত বিচারক মহোদয়কে এ ধরনের যারা সরাসরি পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন বিভিন্ন প্রকার পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদেরকে আমরা বলছি যে কার্যভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তারা তাদের স্ব স্বক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের প্রশাসনের তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন যেমন আমরা দেখতে পারি যে পিডিবির একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা গণপূর্ত অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার তারা কিন্তু কার্যভিত্তিক প্রশাসন বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতীয়মান হন আসেন আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ে আসি প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ কারা এই প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ কিন্তু এই প্রশাসনেরই আর এক গ্রুপ যারা কোনো প্রশাসনের দীর্ঘদিন একই কাজ বারংবার করার ফলে তাদের অভিজ্ঞতার জুড়ি এত বেশি হয়ে যায় যে তাদেরকে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যেমন আমরা বলতে পারি যে যারা বারবার বাজেট নিয়ে কাজ করছেন অর্থনীতির বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ বাজেট বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ বলতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পারি কি যে প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ হচ্ছে হলো তারা যারা একই বিষয় নিয়ে বা বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনগুলো নেওয়ার সময় তাদের অভিজ্ঞতা পূর্ব অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা করেন এরপর আসি আমরা প্রশাসনিক সাধারণজ্ঞ প্রশাসনিক সাধারণজ্ঞ তারা যারা সুনির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয় নিয়ে কাজ না করে বারংবার বিভিন্ন প্রকার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তারা বিভিন্ন সময় তাদের যে ট্রান্সফার হয় বা তাদের যে বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফারগুলো হচ্ছে তখন তারা কিন্তু এক এক ডেস্কে গিয়ে এক এক রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছেন বিধায় তারা সুনির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ে কিন্তু অভিজ্ঞ না হয়ে তারা হয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে সাধারণ অঙ্ক অর্থাৎ তারা সমন্বয় দায়িত্ব থাকার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ফাইলপত্র বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ অভাব জনগণের চাহিদা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার অধিদপ্তরের সঙ্গে আরেক অধিদপ্তরের কীভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে কি ধরনের সমস্যাগুলো আসলে কিভাবে সমাধান করতে হবে এই যে তাদের একটি সার্বিক বা সার্বজনীন যে জ্ঞানের সৃষ্টি হলো এই জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বলা হচ্ছে যে প্রশাসনিক সাধারণজ্ঞ ইনারা কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় কোন একটি বিষয়ে কিন্তু সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী নন বরং তারা হচ্ছেন হলো সার্বিকভাবে সর্বজ্ঞানে সাধারণজ্ঞ তারা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে সমন্বয় দায়িত্ব পালন করতে করতে নিজেদেরকে একজন এক্সপার্ট হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তৈরি করেন এবং এই এক্সপার্ট কি হন তারা হন হলো প্রশাসনিক সাধারণজ্ঞ তাহলে আমরা কি পেলাম পেলাম হচ্ছে প্রশাসকের যে শ্রেণীবিভাগ তাতে দেখা যায় যে কার্যভিত্তিক শ্রেণী বিশেষজ্ঞ প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ আর হলো প্রশাসনিক সাধারণজ্ঞ এরপরে আসি আমরা আমাদের আলোচনা আজকের আলোচনা আবার আজকের ক্লাসের দ্বিতীয় অংশে সেটি হচ্ছে হলো যে সাধারণজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞের সম্পর্ক আমরা প্রশাসন বা সংগঠনের কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে দেখেছি বা যে বুঝতে পেরেছি যে একটি প্রশাসনে সাধারণ অঙ্ক এবং বিশেষজ্ঞ উভয় গ্রুপের অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে কারণ সাধারণ অঙ্ক সমন্বয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ জ্ঞান দিয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন টেকনিক্যাল জ্ঞান সম্পর্ক ব্যক্তিগণকে বলা হচ্ছে হলো বিশেষজ্ঞ অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো একটি বিষয়ে তারা বারংবার তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কার্যকারণ পরিচালনা করার জন্য যে অভিজ্ঞতার যে সঞ্চয় হয়েছে সে ধরনের ব্যক্তিবর্গকে বলা হচ্ছে হলো বিশেষজ্ঞ এই সাধারণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ উভয় গ্রুপের মধ্যে কিন্তু যদি সমন্বয়হীনতা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু প্রশাসন মারাত্মকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয় আমরা যেটি কখনোই আমাদের কাছে কাম্য নয় একটি দেশের উন্নয়নের পথে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে সাধারণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ উভয় গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের 
মাধ্যমে আমরা আশা করি প্রশাসনের সাধারণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ যে উভয় গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপ দুটি যেন কোনো অবস্থাতেই তাদের মধ্যে কোনো যুক্তি দিয়ে হোক বা অযুক্তিতে হোক বা কোনো কারণবশত হোক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণেও হোক কখনো যেন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত না ঘটে যদি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে তাহলে কিন্তু দেশ তথা রাষ্ট্র কিন্তু একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা একশো পারসেন্ট হয়ে থাকে এই কারণে সাধারণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ উভয়ের মধ্যে সুসমন্বয় থাকার অত্যন্ত জরুরি এরপরে আসি আমরা আজকের টপিকের তৃতীয় অংশে সেটি হচ্ছে সাধারণজ্ঞের পক্ষের যুক্তি যে সাধারণজ্ঞরা বেটার তারা নিজেরা মনে করছেন তাদের যুক্তিগুলো কি কি তাদের তো কিছু যুক্তি আছে যে তারা মনে করেন যে আমরা সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী আমরা বেশি কাজ করতে পারি বা আমরা না থাকলে প্রশাসন চলবে না এই যে তাদের একটা কনফিডেন্স কেন সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করি তাদের পক্ষের যে যুক্তিগুলো আছে তাদের পক্ষের যে আত্মপক্ষের যে তাদের বিভিন্ন প্রকার কারণগুলো রয়েছে সেই কারণগুলো আমরা এখন দেখার চেষ্টা করছি তাহলে আসো আমরা দেখি কি কি আছে টপিকে এক নম্বর আছে যে নিয়ন্ত্রণ পরিধি খুব স্বাভাবিক কারণ যে ব্যক্তি তার প্রশাসনিক জীবনের কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়েই কাজ করেন যে একটি অফিস বা একটি এলাকা বা একটি বিষয় কিভাবে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এই জিনিসটি নিয়ে তাকে কাজ করতে হয় তার ট্রেনিং তার চাকরি তার সূত্রপাত সব কিছুই কিন্তু এ দিয়েই শুরু হয় যে তাকে সার্বিকভাবে সাধারণজ্ঞ হিসাবে তৈরি করার প্রচেষ্টা চল শুরু হয় যেদিন থেকে সে শুরু করেছে চাকরি সেদিন থেকে এবং এই কারণে তার নিয়ন্ত্রণ পরিধি অত্যন্ত বেশি হয়ে থাকে এবং তিনি তার ক্ষেত্র বা তার কাজের যে গণ্ডি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় সর্বজ্ঞানে তিনি তার পরিধিতে কিন্তু তিনি সবসময় একটা ভালো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন এরপরে আসি আমরা প্রশাসনিক জ্ঞান প্রশাসনিক জ্ঞান এমন একটি বিষয় যার ভিতরে প্রশাসনিক জ্ঞান কম থাকবে তিনি কিন্তু সাধারণজ্ঞ হতে পারবেন না প্রশাসনিক জ্ঞান হচ্ছে হলো এমন একটি জ্ঞান যে জ্ঞানের সঞ্চয় করতে অনেক সময় প্রয়োজন এবং এই প্রশাসনিক জ্ঞান বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন ডেস্কে কাজ করতে 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 একটা মানুষ মারাত্মকভাবে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এই অভিজ্ঞতাগুলো সঞ্চয় করার মাধ্যমে এবং ওই অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তী সময়ে তিনি কাজে লাগিয়ে তার যে প্রশাসনিক জ্ঞানকে তিনি আরও সুদৃঢ় করতে পারেন এবং এই প্রশাসনিক জ্ঞানের মাধ্যমেই যেহেতু তিনারা সবসময় জনগণের সেবা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করছেন এবং বিভিন্ন দপ্তর নিয়ে কাজ করছেন তাই তাদের প্রশাসনিক জ্ঞান ভাণ্ডার আলটিমেটলি বেশি হয়ে থাকে এরপরে অধীনস্থদের উপর প্রভাব অভিজ্ঞতা মানুষকে আসলে অনেক দূর নিয়ে যায় আমরা জানি যে অধীনস্থ গ্রুপ সংগঠনে যদি সুষ্ঠু না থাকে স্থির না থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো জায়গায় কার্যক্রম পরিচালনা করা খুব টাফ হয়ে যায় বিধায় অধীনস্থ গ্রুপকে গ্রিপে রাখা অত্যন্ত জরুরি এবং তাদেরকে আস্থার মধ্যে রাখা যে তোমাদের সঙ্গে আমরা আছি আমরা কর্তৃপক্ষ তোমাদের সঙ্গে সহায়তাপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলতে পারি এই যে অভিজ্ঞতার বিষয়টা এই যে তাদের যে তাদেরকে একটা স্টেবল সিচুয়েশনে রাখার যে যে প্রয়োজনীয়তা এই জিনিসটি কিন্তু সাধারণজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভালোভাবে বুঝতে পারেন বিধায় তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে অধীনস্থত ব্যক্তিদের উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন এবং তারা তাদেরকে অধীনেই রাখতে পারেন এরপরে পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টি হলো এমন একটি বিষয় যেখানে তাদের কখনোই নিজেদেরকে কোনো সুনির্দিষ্ট একটি বিষয়ের উপরে অভিজ্ঞ মনে করেন না না করে কি করেন তারা সবসময় মনে করেন যে আমরা সবগুলো জ্ঞানী জ্ঞানী সো আমার দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এক কেন্দ্রিক হবে না আমি সার্বিক একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলব আমি প্রত্যেকটা জায়গায় সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চালাবো এই যে প্রশাসনের একটি পেশাগত যে দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি রয়েছে যেখানে আমার আপন কেউ নেই এখানে আমার পরও কেউ নেই এখানে আমাকে বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে এবং নিয়ম মাফিক নিয়ম মেনে সুনির্দিষ্ট কাজটি সুসমন্বয়ভাবে করতে হবে এটি হচ্ছে হলো পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক দিক বিবেচনার বিষয় মানবিক দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মানবিক দিক একজন সাধারণ অঙ্গ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন অফিসে কাজ করেছেন তিনি দুই বছর এসিল্যান্ড হিসেবে কাজ করেন তারপরে দেখা গেল তিনি কোনো জায়গায় সাধারণ একজন ইউনো হিসেবে কাজ করছেন আবার দেখা যাচ্ছে তিনি বিভিন্ন সময় সচিবালয়ের বিভিন্ন ডেস্কে গিয়ে কাজ করছেন তিনি অনেক সময় এডিসি হিসেবে কাজ করছেন বিভিন্ন সময় তিনি 
মেজ ড্রেসি করছেন এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে তাকে অনবরত মানুষের সম্মুখীন হতে হয় এবং মানুষের বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধানের দিকে তাকে নজর রাখতে হয় বিধায় তারা অনেকটা মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন বিধায় তারা মানুষের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করেন এবং সেই অনুপাতে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করেন এরপরে আসি আমরা তারপরে কি আছে সমান জ্ঞানের অধিকারী এই ভদ্রলোকগণ বা এই এই শ্রেণীর মানুষগণ কখনোই কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটি জ্ঞানের অধিকারী নন তারা সার্বিকভাবে সার্বজনীন একটি জ্ঞানের অধিকারী তারা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করতে 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 বিভিন্ন জায়গায় সমন্বয়কে দায়িত্ব পালন করতে করতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করতে করতে একজন সাধারণজ্ঞ অনেক ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন বিধায় তার সাধারণ জ্ঞানটা অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করে এবং তিনি একজন সার্বজনীন জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যান এরপরে আসি হলো পরামর্শ প্রদানের ব্যাপারে যুক্তি পরামর্শ প্রদান খুব স্বাভাবিক কারণ তাদের অভিজ্ঞতা জুড়ে এত বেশি যে তারা সব সময় সাধারণ যে বিপদ বিভিন্ন প্রকার যে পরামর্শগুলো রয়েছে এই পরামর্শগুলো দেওয়ার ব্যাপারে তারা যথেষ্টই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন এবং যৌক্তিক তারা বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দাঁড় করাতে পারেন এরপর আসি আমরা এখানে আমার লেখার জায়গা ছিল না বিধায় আমি এখন লিখে দিচ্ছি আর তোমাদেরকে সেটি হলো যে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো আমার ক্লাস আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সঙ্গে যতটুকু বুঝিয়ে ক্লাসটা নেওয়া যায় আমি তাহলে দেখো তোমরা আমার এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে হলো খাপ খাওয়ানোর খাপ খাও আ ক্ষমতা খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা এমন একটি টপিক যে ক্ষমতাটা হচ্ছে হলো যে প্রত্যেকটা জায়গায় ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেক কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ সরি সাধারণ কর্মকর্তাগণ যে কোনো জায়গায় আসলে নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করানোর ক্ষমতাটা তারা শিখে ফেলেন তারা চাকরি জীবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এক এক জায়গায় এক এক রকম রূপ তাদেরকে ধারণ করতে হয়েছে এক এক জায়গায় এক এক রকম পেশাগত দায়িত্ব তাদেরকে পালন করতে হয়েছে বিধায় তাদের অ্যাডাপ্টিং ক্ষমতাটা আসলেই অন্যান্য মানুষের থেকে অন্যান্য চাকরিজীবীদের থেকে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের থেকে সাধারণভাবে আলটিমেটলি একটু বেশি হয়ে থাকে এরপরে আসি আমরা আমাদের তারপরের যে পয়েন্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হলো জ্ঞানের প্রসারতা জ্ঞানের প্রসারতা প্রসারতা এই জ্ঞানের প্রসার প্রসারতা বিষয়টি হচ্ছে হলো যে অভিজ্ঞতা যার যত বেশি হবে তার জ্ঞানের পরিধি বা জ্ঞানের আকার আকৃতি অনেক বেশি হবে স্বভাবতই এরপরে রয়েছে পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা আমরা জানি যে কোনো কর্মকাণ্ড যদি পরিকল্পিতভাবে সুসমন্বয়ভাবে দায়িত্ব পালন করা না হয় পরিকল্পনা যদি গলত থাকে তাহলে কিন্তু যে কোনো কাজ বাস্তবে বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে আর এই যে সাধারণ অগ্রগণ রয়েছেন তারা এই ক্ষেত্রে আসলে মারাত্মকভাবে অভিজ্ঞতার ঝুড়িতে তাদের ভর তাদের জীবন পরিকল্পনা প্রণয়ের ক্ষেত্রে যেমন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন সব কিছুই তাদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পেয়ে থাকেন তারা বিভিন্ন সময় পরি প্রকল্পগুলোর কী বলবো আমি মূল্যায়ন করার দায়িত্ব পেয়ে থাকেন প্রকল্পগুলোকে তাদের অধীনে দেয়া হয় যে তোমরা সুসমন্বয় সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে এতে হয় কি তারা যখন এই সব প্রকল্পগুলো নিয়ে কাজ করে পরবর্তীতে সময় তারা আলটিমেটলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে আবার আসি আমরা আমাদের উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলা এমন একটি জিনিস যে কখন কোন প্রেক্ষাপটে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হবে সেটা কোনো মানুষ পূর্ব থেকে জানে না এতে হয় কি আজকে এক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে হঠাৎ করে একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হতে পারে হঠাৎ করে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে হঠাৎ করে এমন একটা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে যে পরিস্থিতিটা এর পূর্বে আমরা ফেস করিনি সেক্ষেত্রে হয় কি এই ধরনের সাধারণ গণ এত বেশি অভিজ্ঞতা ঝুঁকতে পূর্ণ থাকেন তাদের সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে তারা কাজে লাগিয়ে তাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যে সিট 
তাদেরকে অনেক যে জ্ঞান দিয়েছে এইগুলোকে কাজে লাগিয়ে তারা ধীরে 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 সেই সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে আমরা আজকে আর দীর্ঘায়িত না করে আমরা আমাদের আজকে যে টপিকগুলো আমরা পড়লাম তোমরা এগুলো ক্লাস বাসায় চর্চা করবে এবং তোমরা ঘরে থাকবে এবং ঘরে থেকে পড়ালেখা করবে এই আশাও ব্যক্ত করছি এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা দেখবে এরপরে আমরা ক্লাসে নিব আলোচনা করব যে বিশেষজ্ঞদের পক্ষের যে যুক্তিগুলো রয়েছে এবং বাংলাদেশের রাজনীতি সরি বাংলাদেশের প্রশাসনের যে সাধারণজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞদের সম্পর্ক কেমন এবং তাদের যে দ্বন্দ্ব আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করি তোমরা আমার ক্লাস উপভোগ করলে আজ তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এই আশা ব্যক্ত করে আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ তোমাদেরকে আসসালামু আলাইকুম